നമസ്കാരം എന്താ എല്ലാവരുടെ മുഖത്തൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് ടീച്ചറാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുതൽ ഞാനാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എടുക്കുന്നത് ടീച്ചർക്ക് ചില അസൗകര്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ മാറിയത് അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ ടെക്നിക്ക് ടീച്ചറാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടീച്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻട്രൊഡക്ടറി എക്കണോമിക്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം പറയുന്നതിന് മുൻപ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്താണ് വട്ട് ഡു യു മീൻ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് മാക്രോ മീൻസ് ലാർജ് ദ ഇക്കോണമി എസ് എ ഹോൾ ഇക്കോണമിയെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പഠനമാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഇപ്പം ഇക്കണോമിക്സിലെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സും മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സും അതിലെ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി ഇൻ സ്മോൾ യൂണിറ്റ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി ദ ഹോൾ ഇക്കോണമി എസ് എ ഹോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് വിഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ടീച്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം ഇനി നമുക്ക് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സും നാഷണൽ ഇൻകം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് എ വെരി മാഗ്നിഫിസെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് നാഷണൽ ഇൻകം മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിനുള്ളത് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം വരുമാനം ഒരു നേഷ്യൻ്റെ മൊത്തം ഇൻകം അതായത് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കൺട്രി എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇപ്പം ദേശീയ വരുമാനം മൊത്തത്തിലുള്ള കണക്കാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഏണിങ്സ് മൊത്തം വരുമാനം പല സോഴ്സുകളിലൂടെയും വരുന്ന വരുമാനമാണ് ദേശീയ വരുമാനം വിദേശത്തു നിന്നും വരും നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര രാജ്യത്തു നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ വരുമാനങ്ങളും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു സമേഷനാണ് നാഷണൽ ഇൻകം അപ്പൊ എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ ഇൻകത്തിലെ കുറെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് അതായത് മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗുഡാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ഫൈനൽ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഗുഡ് പർച്ചേസ് ഫോർ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ഫൈനൽ കൺസംഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു വസ്തു ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വീറ്റ് ആൻഡ് ചപ്പാത്തി വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ആണ് വീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വീറ്റ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ആണ് എന്നാൽ ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫൈനൽ കൺസംഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഫൈനൽ ഗുഡ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലോത്ത് ഡ്രസ്സ് ഒരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഒരു ക്ലോത്ത് അതായത് ഒരു കഷ്ണം തുണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ആണ് ആ ക്ലോത്ത് തുണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രസ്സുകൾ പല രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഡ്രസ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഗുഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ നോട്ട് ഫോർ റീസെയിൽ റീസെയിലിനല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അത് വാങ്ങി 
ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ഈസ് നോട്ട് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി അടങ്ങിയ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി തുറന്ന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്താ ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി മോഡേൺ വേൾഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓൾഡൻ ഡേയ്സിൽ അതായത് നമ്മുടെ ബാട്ടർ സിസ്റ്റം ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ അന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ഇക്കണോമിക് റിലേഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻസും ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തുമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പൊ അന്ന് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും എന്താ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമിയാണ് അപ്പൊ എന്താ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിലേഷൻ അതായത് മറ്റു രാജ്യവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇക്കണോമിക് ട്രാ അതായത് ഇക്കണോമിക് റിലേഷൻ വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് ഇക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് അവിടെ ദർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ആ ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യവുമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി എല്ലാം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി ദർ ഇസ് നോ ഇമ്പോർട്ട് നോ എക്സ്പോർട്ട് അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കയറ്റുമതി സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യവുമായിട്ട് സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമിയിൽ അവരുടെ രാജ്യത്തെ വരുമാനം അതായത് ജി ഡി പി ആയാലും ജി എൻ പി ആയാലും ഒന്നായിരിക്കും എന്താ ജി ഡി പിയും ജി എൻ പി ഒന്നായിരിക്കാൻ അവിടെ ജി ഡി പി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് വിദേശത്തുള്ള വരുമാനം വരുന്നില്ല അവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോ അതായത് വരുമാനം മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതാണ് ഒരു ഓപ്പൺ ഇക്കോണമിയും ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമിയും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ നാഷണൽ ഇൻകം സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ഫൈനൽ ഗുഡ് പഠിച്ച് തേഡ് തേഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് പേ അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്താണത് അതായത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊടുക്കലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കൊടുക്കൽ അത് തിരിച്ച് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായി കൊടുക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് റിലീഫ് ഫണ്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അലവൻസ് തുടങ്ങിയതൊന്നും നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്നത് പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയാണ് അതിന് ഒരു വൺ വേ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള കൊടുക്കലുകളാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇനി കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അലവൻസ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് റിലീഫ് ഫണ്ട് എക്സെട്ര ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് വി ഷാൽ പാസ് ഓൺ നാഷണൽ ഇൻകം കോൺസെപ്റ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ജി എൻ പി വാട്ട് ഈസ് ജി എൻ പി ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം എന്താണ് ജി എൻ പി അല്ലെങ്കിൽ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് 
ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഉൽപാദിപ്പിച്ച ആകെ സാധന സേവനങ്ങളുടെ തുകയാണ് നമ്മൾ ജി എൻ പി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു ഇയറിലെ ഒരു രാജ്യം ഉൽപാദിപ്പിച്ച ആകെ സാധന സേവനങ്ങളുടെ പണമൂല്യം ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഗിവൺ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപാദിപ്പിച്ച സാധന സേവനങ്ങളുടെ പണമൂല്യം ഇതിൽ തന്നെ വേറെ ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് റിയൽ ജി എൻ പി നോമിനൽ ജി എൻ പി എന്താണ് നോമിനൽ ജി എൻ പി ജി എൻ പി നോമിനൽ ജി എൻ പി അതായത് ജി എൻ പി കറന്റ് ഇയർ പ്രൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് നോമിനൽ ജി എൻ പി കറന്റ് ഇയർ പ്രൈസില് നമുക്ക് ബേസ് ഇയറും കറന്റ് ഇയറും പ്രൈസും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് സാധനങ്ങളുടെ സേവന്റെ ഒക്കെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് കറന്റ് ഇയർ പ്രൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മൾ ജി എൻ പി മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ജോ നോമിനൽ ജി എൻ പി റിയൽ ജി എൻ പി ഈസ് മെഷേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ് റിയൽ ജി എൻ പി ഈസ് മെഷേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ബേസ് ഇയർ ഇപ്പൊ ബേസ് ഇയർ ഒരു ആധാര വർഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജി എൻ പി കണക്കാക്കുന്നതാണ് റിയൽ ജി എൻ പി കറന്റ് ഇയർ അതായത് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുന്നതാണ് നോമിനൽ ജി എൻ പി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജി ഡി പി വട്ട് ഇസ് ജി ഡി പി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നാഷൻ വ്യത്യാസം ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം ഒരു രാജ്യം തൻ്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സാധന സേവനങ്ങളുടെ പണമൂല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പണമാണ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ സോറി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് എന്നുള്ള വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ജി എൻ പി ജി ഡി പി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെ ജി എൻ പി ജി ഡി പി ജി ഡി പിയും ജി എൻ പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ജി ഡി പിയിലെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം മാത്രമാണ് കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രീസിലെ മണി വാല്യൂ മാത്രമാണ് ജി ഡി പിയിലെ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ജി എൻ പിയിലെ ജി ഡി പി പ്ലസ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള വരുമാനം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ജി എൻ പിയിലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജി ഡി പിയിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി അതായത് ആഭ്യന്തര പ്രദേശത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സാധന സേവനങ്ങളെയാണ് ജി ഡി പിയിൽ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജി ഡി പിയും ജി എൻ പിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് ജി എൻ പിയിൽ നിന്ന് അതായത് ജി ഡി പിയുടെ കൂടെ പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ജി എൻ പി ലഭിക്കും ജി എൻ പിയിൽ നിന്ന് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള അറ്റ വരുമാനം മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജി ഡി പി ലഭിക്കും ഓക്കെ ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി എൻ പി അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ ജി എൻ പി പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി എൻ പി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ളതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി എൻ പി ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടിയ വരുമാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ വരുമാനമാണ് ആക്ച്വൽ ജി എൻ പി ഇപ്പൊ ജി എൻ പി ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജി എൻ പി ഗ്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി എൻ പി മൈനസ് റിയൽ ജി എൻ പി ജി എൻ പി ഗ്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി എൻ പി മൈനസ് റിയൽ ജി എൻ പി ക്ലിയർ 
ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ മൈക്രോ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നാഷണൽ ഇൻകം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് റോളാണ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിലെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലുള്ളത് പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി നാഷ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം കോൺസെപ്റ്റ്സ് ജി എൻ പി ജി ഡി പി അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ജി എൻ പി നോമിനൽ ജി എൻ പി ജി എൻ പി ഗ്യാപ്പ് എക്സെട്ര ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കാം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും ശരി നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സിലായ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അറിയില്ല പിന്നെ സരിത ടീച്ചറ് മാറി നിങ്ങൾക്ക് രത്ന ടീച്ചർ ആയപ്പോൾ ഇനി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ടീച്ചർ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു തരും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഒരു വർക്ക് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ചോദ്യം സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറെ വിളിക്കുക ഓക്കെ ഹേവ് എ നൈസ് ഡേ